de ganar 50 mil dólares mensuales como técnico de la selección peruana durante el proceso clasificatorio para Sudáfrica 2010. José del Solar volvería a la federación para cumplir la función de director de menores y tendría un salario de 20 mil dólares. Según informó el diario Gestión, Chemo firmó un jugoso contrato en el 2007 para mudarse a la Videna después de su breve pero buen paso por la Universidad Católica de Chile. Sin embargo, esos emolumentos no pueden compartir pararse con los 3,7 millones de dólares que cobró Ricardo Gareca en los últimos siete años. Hace unos días, el periodista Gustavo Peralta dio pistas sobre el futuro del estratega de 54 años. Salvo algo de último momento, Chemo no dirigirá en Cusco. La intención del DT es trabajar en el extranjero, opción en Ecuador, aunque también lo llaman de la FPF, manifestó a través de su cuenta de Twitter. La función que cumpliría en la videna, tal como lo señalaron diversos medios de comunicación, sería la de cambiar cabeza de todo el fútbol de menores. Tras el despido de Ernesto Aracaki, el puesto quedó vacante y Chemo asoma como el principal candidato y cuenta con el ok del director general de la federación, Juan Carlos Oblitas, y se haría cargo del nuevo proyecto para potenciar el fútbol base en el país. Su misión será supervisar todo el trabajo de la sub-15, sub-17 y sub-20, elegir a los nuevos entrenadores para dichas categorías y así lo cree conveniente. En sus 17 años de carrera como entrenador del Solar acumuló buenas experiencias siendo parte del comando técnico de Colón de Santa Fe, al lado de Juan Antonio Pisi. Luego inició su trayecto como cabeza en Sporting Cristal, club con el que ganó su único título nacional en el 2005. Ello lo catapultó para emigrar a Chile en el 2007 y después llegó rápidamente a los predios de San Luis para dirigir a la Blanquirroja. Sin cumplir el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo, volvió al club que lo hizo famoso como futbolista. Trabajó en un universitario del 2010 al 2012, y dos años después retomó sus funciones en ATE, aunque sin éxitos. En el 2016 firmó por la Universidad San Martín y dos cursos después, volvió a la Florida para iniciar su segunda etapa con los cerveceros. Los últimos cinco cursos estuvo al mando de la Universidad César Vallejo, cuadro al que clasificó en reiteradas ocasiones a los torneos internacionales. El 29 de octubre pasado dirigió su último partido en el Banco de los Poetas. El empate 1-1 a -1 frente a Deportivo municipal cerró otro ciclo en su carrera. Fueron 165 encuentros en el que obtuvo 81 victorias, 46 igualdades y 38 derrotas. El interés del presidente de la FPF, Agustín Lozano, en contar con sus servicios no es nuevo. En junio pasado, cuando se anunció que Gareca no continuaba al mando de la bicolor, Oblitas decidió dar un paso al costado al enterarse de un ofrecimiento del máximo dirigente del balompié nacional a del Solar para ocupar su puesto. Sin embargo, días después, el propio ciego, aclaró el tema. Se tocó mucho el nombre de Chemo, que le habían ofrecido la dirección deportiva. Chemo me llamó, me contó que le habían ofrecido otro puesto y yo le dije que yo lo iba a respaldar en todo. Al final me dijo que quería seguir dirigiendo, explicó Oblitas. El salario que le ofrecen es muy similar al que tenía en Vallejo. Por tal razón no descartó la propuesta y en los próximos días podría dar el sí definitivo para asumir su nueva responsabilidad a partir del primer día de enero del próximo año. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que José del Solar es el hombre indicado para ser el director de menores en la Federación Peruana de Fútbol. Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol. Y recuerda que somos El Futbolero, el sitio del hincha.